Tak dobrý den, dnešní video bude guláš sluzeniny, lidově řečeno buř guláš. Takže první, co udělám, že tady mám špekáčky, jeden už mám vloupaný a ty další si takhle, takhle vloupu. Tak další krok bude, že, že si ty špekáčky hezky nakrájím. Samozřejmě ty špekáčky by měly být prostě kvalitní, že jo. By tam nebylo, já nevím, 20 deka, nebo 20% masa, nebo 30, nebo tak. Že? Takže takhle se to nakrájí. To je druhý krok. Tak špekáčky mám nakrájený, teď si nakrájím cibuli. Dál si nakrájím takhle kousek špeků. Jestli takhle ty dva plátky budou stačit. No, teď si dám do kastrolku kousek sádla a taky ten, ten špek a všechno to, všechno to nechám rozpustit a pak tam přidám cibulku. Takže takhle už se mi to krásně rozpouští, ještě stičku. No, teď jsem to už oběhla. Takže tam dám cibuli. No a protože to je guláš, No, tak to zase bude do takového zlatého hněda. No a mezi tím, co se mi tady dělá ten, ten základ s tou cibulkou, tak je takhle nakrájím brambory na takový větší kosky. Tady zůstal nějaký buba. Šup. Tady taky jeden. Takže cibulku, myslím, že už je tak akorát, takže si tam přidám ty, ty nakrájené špekáčky. No a zase to hezky odeskují všechno dohromady, aby ty špekáčky pustily ty s takovou tu dopečenou. A se pomalu a budeme opejkat. Takhle jsem si připravil čtyři pěkný stroužky česneků, takhle si je zatím tady nechám a pak si je použiju do toho. Tak musím to zamíchat. Takže se mi to pěkně peče, přidám tam ten přidám tam ten česnek, přidám tam sůl, já myslím, že takhle žičku soli, tadyhle mám pec, takže záleží na vás, jak to chcete mít ostrý. Na špičku, na špičku žičky, jenom trošičku kmínu drceného. No a dále budeme popejkat. Krokem si tam dám žičku pro tlaku. Taky to tam zadestuju. A já vždycky říkám, že na jednu porci jednu žičku mouky, ale u tohohle guláše, protože tam je hodně brambor, tak stačí půlka. Takže jeden, dva a půl a budeme mít pět porcí. Jo? Takže to takhle zase to tam zadestuju. Teď tam přidám takhle jednu a půl žičky papriky a pokud chcete, tak tady ještě pálivá paprika, takže si tam můžete dát maloučko pálivý, ale to záleží na každým. Jestli by to bylo pro děti taky, tak to asi ne. Že? Tak. No, to takhle zamíchám. No a teď tady mám vývar z kostí. Něco použiju, no a zbytek, zbytek dám do mrazáku, jak už jsme si to několikrát ukazovali. Tak, to bude stačit. To je 
zapálím papriky hýčku, přidám tam brambory. No a mezi tím už jsem si pustil troubu na těch 150, ne spíš 160 stupňů, 160 stupňů. No a nechám to tady takhle hezky zavařit chvíličku. No a pak na to dám pokličku a strčím to do trouby. Ještě to trošičku povolím. Vidíte, že to je hodně. Tak. Pokud samozřejmě ten vývar na zalijování, ten jsme tam, ten, tam nějaký video tam je, takže kdo chce, se může podívat. Takže takhle to nechám zavařit, pak to ještě trošku známe si to ono a, a po, pofrčí to do trouby. Vidíte, už se mi to zavařilo, teď tak to jenom ochutnám, jestli to bude dost slaný, to je všechno ostatní tam ještě můžeme přidat. Ještě potom nakonec tam ještě dáme majoránku, takže takhle. 160 stupňů a frčí to do trouby, prosím vás, ale už s tím nemíchejte, nechte to v té troubě hodinu a pak se to jenom vyndá, nemíchat, nic s tím nedělat. Hodina utekla, tak se na to podívám. Jo, takže takhle tam přidám ještě trošičku majoránky. No, můžeme randovat. No, budeme randovat klasický burzguláš. Samozřejmě jí se to žící a s chlebem. Ať vám chutná.